смотрите, что происходит у нас. Мы переезжаем теперь в другую квартиру. Мы, короче, решили с ребятами так, что вот у нас есть определенное количество денег, мы будем сначала больше тратить, а потом по мере того, как они у нас заканчиваются, меньше, 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 меньше. И сейчас переезжаем в более дешевые апартаменты, в более дешевый район, потому что, так как мы здесь первый раз, мы хотим со всех сторон посмотреть э, в Токио. И если в одном месте прожить, то, конечно, не так, не такая полная картина будет, поэтому вот сейчас... Едем. У нас теперь есть путеводитель, потому что нет интернета. Симки дорого стоят, поэтому вот у нас такая бумажная карта. Пришли в район, который называется Асакуса. Как тут написано, этот район напоминает э, своим видом старый городской лендскейп. Будем гулять, смотреть. А приехали мы сюда, потому что мы переехали в новые апартаменты недалеко от этого района. И у нас там чек-ин в 4 часа, и у нас полдня оказалось свободным, и мы выбрали ближайший такой туристический район, где можно походить, посмотреть, погулять, пофоткаться, поснимать, в общем, поэтому здесь. Нашли космос со статухами. Только это голубоглазый. А эти, главное, пупсики у них много где. То есть это у них какой-то символ. Попробуем. А что именно? Как у розовых. Одна космос. Я же розовую хотела. Видишь, вот розовая. Космос сам выиграл главный. Ой, какая она мягенькая. Она прям очень... Мы, кстати, переехали в район на станции метро, которая называется Минова. И это первый из всех районов, где мы побывали в Токио, где есть нормальные магазины. Где магазинов много, есть даже овощи, фрукты, и можно даже купить памперсы. Жилье здесь дешевое, потому что достаточно далеко от центра, но здесь... Все равно хорошо, чисто и спокойно. Так что с ребенком очень удобно, что есть магазины рядом. Потому что в центре мы страдали. Там все, конечно, классно, идеально. Но маленькие магазинчики типа 7-Eleven, где особо не разгуляешься с выбором еды. И еще хотела сказать кое-что. Основная проблема для меня в Токио заключается в том, что у космос так и не смог перестроиться на режим нормальный. И в итоге он засыпает в 4 или в 5 утра. И ну, он-то спит днем несколько часов, а я не сплю, поэтому я вот так вот выгляжу. У меня такие вот круги под глазами, потому что очень тяжко. Я уже хочу ночью так спать, а он все что бегает, веселится, веселится. Потом он засыпает, плохо спит, а потом мы утром встаем, идем куда-то. Ну как утром, ближе к обеду. Вот, в общем, в Японии классно, но ребенку сложно перестроиться на такую вот большую разницу во времени. Потому что во все предыдущие наши путешествия проблем с этим особо не было. Вот мы дошли до музея, и смотрите, какие цены нормальные. 520 и 520. То есть это все получается 300, 250, 300 рублей. Что, конечно, очень бюджетно и приятно, потому что, например, в Европе в музее там сколько? 15 евро. Музей можно сделать самостоятельно открыть. 
открытку. Вот мы сейчас просто всем этим займемся. One postcard, one person. Но у нас два человека, так что мы можем сделать две открытки. Тут такие бумажки. А это что? Это печать. О, печать. Смотри, вот. Ты можешь брать и печать делать. Бабушки с девушкой, давай сделаем. Хотелось бы пойти в музей именно изобразительного искусства, где м, картины, потому что археология лично мне не особо интересна. Ну, красиво, конечно, это все. Декоративно-прикладное э, искусство тоже красиво, но вот, больше нравится живопись. Мы вот э, сейчас идем э, с Машей, с Пашей, и думаем, так странно, что все, что я раньше видела по телевизору в программах, про путешествия, про Японию. В том же самом Орел и Решка. Да, Орел и Решка это вообще без комментариев. Все, что видели про Японию, этого мы вообще нигде не встретили. Постоянно показ каких-то там школьных коротких юбках, магазин для взрослых, что тут толпы косплейщиков бегают. Вообще извращенцев как да, будто бы. Здесь какие-то извращенцы. Там в вагонах в метро мужики теток трогают. Да, ну, да, да. Вообще такого. То есть ничего из того, что я раньше видела про Японию, здесь не встретила. А, кстати, про Орел и Решку, вот если ты был в какой-то стране, а после этого посмотрел Орел и Решка, выпуск про этот город или про эту страну, ты смотришь и думаешь, блин, что за ерунда, там вообще не так. То есть они какую-то странную информацию передают, они, может быть, действительно туда приезжают слишком ненадолго, чтобы понять и прочувствовать. И перед поездкой мы посмотрели несколько выпусков Орел и Решка про Японию, и сейчас мы ходим и понимаем, что вообще не так здесь, вообще по-другому. Вывод какой? Вывод такой, подписывайтесь на канал, смотрите, <смех> смотрите лучше э, наше видео, мы хотя бы показываем все трушно. Да. Короче, надо самому ехать и самому да. узнавать все, вот да. так вот. Да. Ну все, Согласна. мы пришли, наш новый номер. Да, сейчас посмотрим, что нас ждет за 3000 рублей в день. Если предыдущий был 10 тысяч, то это 3000. Ну, как минимум ждет нас отсутствие лифта. Mm -hmm. Сможешь? Mm -hmm. Нереальный такой подъем. Что там? Дайте посмотрим. Будешь снимать? Снимай ты. Так. О, машинка у нас есть. Кухня есть. Зал у нас есть. Очень низкие потолки. И у нас такой здесь Grand Mother Style. А мне нравится. Ну, кстати, как нормально, за 3000 нормально. А, а где свет здесь? Так, вроде ничего. Чисто. В общем, вот так выглядит из Токио в районе, не в самом центре, но все равно в чистом, хорошем районе, где много магазинов. Да, пахнет хорошо. И главное, что для космоса уже есть игрушки. Так как погода пасмурная, до сих пор мы решили сегодня сходить еще в один музей. Токио Метрополитен. Арт-музеем. Будем наслаждаться японской живописью. Да, Космос? Что такое? Пойдем, Маша с Пашей уже ушли. Пойдем, Космос. Побежали, побежали. Маленький японец. Такиец. В итоге мы все-таки решили пойти в National Museum of Nature and Science. Потому что в том была выставка импрессионистов, мы не очень хотели такое смотреть. Что стоит? Стоит 600. О, смотри, выпускает пар. Да, прикольно. Прикольно, да. Мы такие, а, пар, 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 о, пар, о, ночь музея, о, лифт, о. Какой желтый, пар. Какие кнопки, какие кнопки, уф. Нифига себе. Ты гля, гля. Нет, Тут так круто, судя по всему. И, кстати, вход стоит точно так же. 620 евро на человека. Я знаю, вы будете спрашивать, сколько это в рублях. И я ссылочку оставлю под видео, где можно ввести вот в иенах, и вы узнаете точную сумму в рублях. Сейчас мы идем в какой-то кинотеатр 360 градусов. Ой, Мне да кажется, ладно. Да. Как тебе, Инна, 
Классно было только на японском. Поэтому мы ничего не поняли, и Маша укачала. Прикиньте, у меня в детстве была, у нас была большая советская энциклопедия, и там была ну, часть ее посвящена минералам, всяким динозаврам. Я вручную ее переписывала, мне в детстве нравилось. У меня была такая книжка, я сидела, прям открывала и переписывала вручную. Космос, это кто? Кто это? Космос? У него даже черные точки есть. Да. У него усы двигались сейчас. Это я одно пластики до того, как сделаю эпиляцию. Жесть, Мэри. Космос. Вон ты где. Иди сюда. Интересно? Интересно здесь? Дай поцелуемся. На камеру дай поцелуемся. Радует, что вот эти все рыбки, это не чучело, это просто пластиковые штуки. Но это еще не точно. Хотя нет, точно. Мне точно видно, что они пластиковые. Как делает самолет? Ну что ты хочешь? Что тебе? Я знаю. Паш. Он просит не снимать. Блин, жалко. Чучело. Их всех убили, застрелили, сделали из них чучело, чтобы люди приходили и смотрели. Мне кажется, на животных надо на видео смотреть. Чтобы никто не умирал и не страдал, да? Там лев даже жалко. И вот мы все. Все. Все? Да, все. В общем, всем интересно было и нам, и космосу. Как классно, что сходили. Очень здорово танцуешь. Ты танцор у меня оказывается.